அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு தமிழேசா டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க இப்பதான் எங்களுடைய வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா லைக் பட்டனையும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அழுத்துங்க தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவிடுங்க நம்ம சேனலை இன்னைக்கு தான் முதல் முதல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல டாட் வச்சு கமெண்ட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இல்லங்க நீங்க ரெகுலரா போடுற எல்லா வீடியோவும் நாங்க தினந்தோறும் பாக்குறோம் என சொல்லுறவங்களா நீங்க இருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஹாய் போடுங்க நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல போய் போடுற ஒவ்வொரு கமெண்ட்டும் ஆதரவாக இருந்து ரெகுலரா நாங்க சிறப்பு வீடியோ போட உத்திவேகமாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் வகைகளில் கவனம் செலுத்தும் ருத்ரா எம் த்ரீ உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் வரம்பை கொண்டது இந்த வெப்பன் சிஸ்டம் இந்தியன் ஏர்போர்ஸின் கேபபிலிட்டிகளை கணிசமாக மேம்படுத்துகிறது இது எனிமியின் ரேடார் இன்ஸ்டாலேஷன் மற்றும் பிற முக்கியமான தாக்குதல்களுக்கு எதிராக லாங் ரேஞ்ச் ஸ்ட்ரைக்குகளையும் அனுமதிக்கிறது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட பிடி போர் எஸ் யூ கே எம் பி வெடிகுண்டு ரேக்கில் ருத்ரா எம் த்ரீயில் ஸ்பெசிபிகலி ஏர்கிராப்டுக்கு எஸ் பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூக்கு இடமளிக்க எஸ் யூ தேர்ட்டி எம் கே ஐ ஸ்டேஷன் நம்பர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸில் ஒருங்கிணைப்பு செயல்முறை மாற்றங்களையும் உள்ளடக்கும் தடையற்ற செயல்பாட்டுக்கு ருத்ரா எம் த்ரீ இப்ப உள்ள மிஷன் கம்ப்யூட்டர் மற்றும் எஸ் யூ தேர்ட்டி எம் கே ஐ இன் டிஸ்பிளே செயலியுடன் இன்டர்ஃபேஸ் செய்யும் இந்த கம்யூனிகேஷன் விமானத்தின் தற்போதைய எம்ஐஎல் எஸ் டிடி ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ஃபைவ் த்ரீ பி டேட்டா பஸ் நெட்ஒர்க்குகளால் எளிதாக்கப்படும் இது டிஸ்பிளே பஸ் அண்டு ஏவியோனிக்ஸ் பஸ் ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கியது எலக்ட்ரானிக்கல் இணையாக்கத்தன்மை முக்கியமானது மேலும் ஆர்சிஐ ஹைதராபாத்தில் உருவாக்கிய ருத்ரா எம் த்ரீ எலக்ட்ரானிக்கல் இன்டர்ஃபேஸ் கண்ட்ரோல் டாக்குமெண்டை கடைபிடிக்க வேண்டியதின் அவசியத்தை டெண்டர் வலியுறுத்துகிறது இந்த டாக்குமெண்ட் மிசைல் வெப்பன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அண்டு எஸ் யூ தேர்ட்டி எம் கே ஐ இன் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான எலக்ட்ரிக்கல் இன்டர்ஃபேஸுக்கான விவர குறிப்புகளை காட்டுகிறது மாற்றியமைக்கப்பட்ட பிடி போர் எஸ் யூ கே எம் பாம்புகள் ரேக்ஸ் மூலமாக ஐசிடி எலக்ட்ரிக்கல் இன்டர்ஃபேஸையும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது ருத்ரா எம் த்ரீஐ எஸ் யூ தேர்ட்டி எம் கே ஐ ஃபைட்டர்களில் ஒருங்கிணைப்பதற்காக இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் அதன் ஏர் காம்பட் கேபபிலிட்டிகளில் ஒரு மேஜர் அட்வான்ஸ்மெண்டை குறிக்கிறது இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் வெப்பன் சிஸ்டம் எஸ் யூ தேர்ட்டி எம் கே ஐ இன் அட்வான்ஸ்டு பிளாட்ஃபார்முடன் இணைந்து மாடர்ன் வார்ஃபேர் சீரியோஸ் பவர்ஃபுல் லாங் ரேஞ்ச் ஸ்ட்ரைக் சொல்யூஷன்களை கொண்டு இந்தியன் ஏர்போர்ஸின் திறனை வளர்ப்பதற்கு ஆயத்தமாக்குகிறது இந்தியா தனது அண்டர் வாட்டர் ஆயுத களஞ்சியத்தை விரிவுபடுத்துவதில் பியான் கே ஃபைவ் அண்டு கே சிக்ஸ் எஸ் எல் பி எம் களுக்கு என இருக்குது நிலம் வான் மற்றும் கடலில் ஏவப்படும் அணு ஆயுதங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு நம்பகமான நியூக்ளியர் ட்ரைடை இந்தியா பின்தொடர்ந்து வேகத்தை அதிகரித்து வருது குறிப்பா சப்மெண்களில் லான்ச் பண்ணக்கூடிய பெலஸ்டிக் மிசைல்கள் டிஆர்டிஓவின் கே சீரியஸ் எஸ் எல் பி எம் கள் இந்த முயற்சியில் முக்கிய அங்கமாக இருக்குது இப்ப இந்தியன் நியூக்ளியர் சப்மெண்களில் பி ஜீரோ ஃபைவ் கடற்கரைக்கு அருகில் போகாமலே தொலைவில் இருந்து தாக்குதலை நடத்த உதவும் இரண்டாயிரத்தி அவர்களின் வளர்ச்சி சோதனைகள் பற்றிய விவரங்கள் உறுதி செய்யாத நிலையில் அண்டர் வாட்டர் டெஸ்ட்களை வரையறுக்கப்பட்ட வரம்பில் நடத்தியிருக்கலாம் என்று யூகங்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த மிசைல்கள் கே ஃபைவுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்கள் மற்றும் கே சிக்ஸுக்கான எம்ஐ ஆர்வி திறன்களுடன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஐசிபிஎம் போன்ற ரேஞ்சையும் கொண்டு இந்தியாவின் எஸ் எல் பி எம் தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு வளர்ச்சியை குறிக்கிறது கே ஃபைவ் மற்றும் கே சிக்ஸ் மிசைல்கள் எஸ் போர் மற்றும் எஸ் போர் ஸ்டார் பாலிஸ்டிக் மிசைல் சப்மெயின்களில் பயன்படுத்த திட்டமிடப்பட்டது அவை ஹரிஹாந்த் கிளாஸ் சப்மெயின்களில் 
எண்களில் விரிவாக்கப்பட்ட பகுப்பாய்வு வரவிருக்கும் எஸ் எஸ் பி எண்களில் எஸ் பைவ் கிளாஸ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டன்களில் மிக பெரிதாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இது கே எயிட் எஸ் எல் பி எம் கான வெளியீட்டு தளமாக செயல்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தௌசண்ட் கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான வரம்புடன் கே எயிட் எஸ் எல் பி எம் ஒரு கேம் சேஞ்சராக இருக்கும் கே எயிட் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்கள் இன்னும் ஒரு தசாப்தத்திற்கு குறைவாக இருக்கும் என்றாலும் அதன் வளர்ச்சியானது ஒரு வலுவான அணுசக்தி முக்கோணத்திற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டை குறிக்கிறது இது நிலம் காற்று மற்றும் கடல் சார்ந்த அணுசக்தி விநியோக அமைப்புகளின் கலவையாகும் கே சீரியஸ் எஸ் எல் பி எம் கள் இந்தியாவின் இரண்டாவது ஸ்டைக் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துகிறது அதாவது அது ஒரு ஆச்சரியமான அணுசக்தி மூலமாக பதிலடி கொடுக்க முடியும் இந்த வளர்ச்சியானது இந்திய துணை கண்டத்திலும் அதற்கு அப்பாலும் உள்ள பிராந்தியத்தில் பாதுகாப்பு இயக்கவியலில் செல்வாக்கு செலுத்தும் ஆற்றல் கொண்டுள்ளன கே எயிட் போன்ற மேம்பட்ட எஸ் எல் பி எம் களை உருவாக்குவதில் இந்தியாவின் முன்னேற்றம் மூலோபாய ஏவுகணை களத்தில் அதன் வளர்ந்து வரக்கூடிய தொழில்நுட்ப வலிமையை காட்டுகிறது இந்த திட்டங்கள் எப்படி வெளிவருகின்றன மற்றும் இந்தியாவின் பரந்த மூலோபாய நோக்கங்களுக்கு அவை எப்படி பங்களிக்கின்றன என்பதை கவனிப்பதில் வரும் வருடங்கள் முக்கியமானதாகவே இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி செய்திகளோட நாளைக்கு சந்திப்போம் இன்றைய பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரிவிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க 